ये देख रही हो अल्लाह ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी बाजू में कभी चोट लगी ही नहीं थी वाकई जादू तो है नीमा जी के हाथों में आई साहेब ने हमारे समक्ष जो प्रस्ताव रखा था हम उसे स्वीकार करते हैं नीमा जी आप आज से हमारे अखाड़े के मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं धन्यवाद छोटे सुबेदार जी ये लीजिए इसे दूध में घोलकर दिन में दो बार पिला दीजिएगा इन्हें क्या है मेरा अपना शोध है अपना नुस्खा है आप देख लीजिए कल सुबह तक छोटे सुबेदार जी स्वयं तो कुश्ती के लिए तैयार हो जाएंगे सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आगे लेता हूं बहुत ही जादू है नीमा जी के हाथों में और हमें लगता है कि नीमा जी के हाथों के साथ साथ उनकी दवा में भी जादू है क्यों? आप हमेशा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सो जाइए छोटे सुबेदार जी आप बहुत थके हुए हैं और आपको चोट भी बहुत ज्यादा लगी है सो जाइए समझ नहीं आ रहा इतनी सारी घटनाएं घट गट रही है एक के पीछे एक जैसे जैसे किसी कहानीकार की कहानी हो और ये सब आम जीवन में तो नहीं होता तुम तो क्या कहना चाह रही हो मुझे अच्छे से समझाओ अब बताओ मालेराव को पन भोजन से ईश्वरी सिंह के सिपाही द्वारा अपहरण करना अब वो अपहरण करने वाले लोग सिर्फ मालेराव को लेकर जाते हैं आप सबको वहीं छोड़ देते हैं क्यों उसी दौरान यहां वाड़े में हमला होता है और हमला वहीं करते हैं जिन्होंने मालेराव का अपहरण किया था फिर एक अज्ञात व्यक्ति 
आप सबको बचाता भी है और उन अपहरण करने वालों को मार भी देता है और वो भी तब जब वो किसी का नाम बताने वाले थे फिर वही अज्ञात व्यक्ति नीमा जी छोटे सुबेदार जी का इलाज करके उनका विश्वास जीत लेता है और इतना विश्वास जीत लेता है कि छोटे सुबेदार जी आंखें मूंद कर उसे अखाड़े का प्रशिक्षक नियुक्त कर देते हैं इतनी सारी घटनाएं एक साथ एक श्रृंखला में जिस तरह से घट रही है मुझे मेरे मन में एक संदेह पैदा कर रही है ये सारी बातें अहिल्या तुम अभी मुहिम से लौट कर आई हो इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं कि ये सब क्यों हुआ किस लिए हुआ किसने किया ऐसी बात नहीं है सासू भाई ये पहली बार थोड़ी ना है कि मैं मुहिम से वापस लौटी हूँ ठीक कह रही हो तो लेकिन एक बात बताए सुन भाई हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी कहानीकार की रचना हो और ये कहानीकार कौन है पता है शिव शंभु भोलेनाथ जो हमें दुख भी देते हैं और उसी दुख से लड़ने की शक्ति भी देते हैं और फिर सुख भी देते हैं सुन भाई यही जीवन का चक्र है लेकिन पता है तुम्हारी दिक्कत क्या है अगर कोई दुख आता है ना तो तुम विचलित सी होती हो और जब सुख जीवन में आता है तो तुम्हें शंका होने लगती है संदेह होता है कि ये सुख इतनी आसानी से तुम्हारे जीवन में कैसे आ गया सुन भाई संदेह करना छोड़ो जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है ना उसे बस भोलेनाथ की कृपा समझकर स्वीकार करो और कुछ नहीं ये आप क्या कर रहे हैं आप अभी भी जख्मी हैं छोटे सुबेदार जी थे अहल्या अब नहीं है अहल्या हमने कहा ना तुमसे कि नीमा जी के इलाज में कुछ जादू है मैं ऐसा लगी नहीं रहा कि हम कभी जख्मी थे भी और तो और इनकी उस दवा से हमारे शरीर में एक अलग सी फुर्ती आ गई है लेकिन चिंता मत करो अहल्या तो केवल एक खेल है
तो मान गए नीमा जी कुश्ती के दाव पेच हम भी जानते हैं छोटा मुंह बड़ी बात छोटे सूबेदार जी लेकिन आप अपने दापत से ज्यादा वो दवाई से जीते हैं जो मैंने आपको दी थी वरना इस पूरे मालवा में कोई पैदा नहीं हुआ जो नीमा जी को परस्त कर सके प्रणाम छोटे सुबेदार जी ये मेरे अनेक वर्षों का शोध हजारों प्रयोगों का नतीजा है छोटे सुबेदार जी वो तो ठीक है लेकिन एक बात हमारे समझ नहीं आई ये दवा आप हमें इस तरह यूं अकेले में चोरों की तरह छिप कर क्यों देना चाहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात छोटे सुबेदार जी लेकिन मैं आधिकारिक रूप से वैध नहीं हूं मेरे पिताजी को वैधों के संगठनों ने प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि वो उनके समुदाय के नहीं थे लेकिन उन्होंने अपना शोध अपना प्रयोग करना बंद नहीं किया उनके मृत्यु के बाद उनका ये काम मैंने पूरा किया वाह जावई साहेब वाह आपका सिपाही तो बहुत बड़ा कलाकार निकला गुणवत्ता के साथ भावुकता का समावेश अद्भुत आपसे एक बिनती है छोटे सुबेदार जी किसी को पता ना चले कि ये अच्छी औषधि मैंने आपके लिए तैयार किया ये सिर्फ आपके लिए इसका सूत्र मेरी मृत्यु के साथ इस संसार के पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा पर इसके बदले मुझे ना कोई धन चाहिए ना कोई प्रसिद्धि ना कोई पारितोषिक चाहिए ना कोई परिश्रमिक मुझे बस आपका साथ और आपकी सेवा मिले और इस मालवा के लिए मेरे प्राण नौछावर करने का मौका बस मेरी यही मनोकामना है यही लक्ष्य है और यही स्वप्न है आपने हमें आई साहेब की सिफारिश पर गौर देने के लिए मजबूर कर दिया है नीमा जी कल दरबार में हम आपको अखाड़े का मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव जरूर रखेंगे
इस सिंह से डरने लगा पहले तो लग रहा था बहुत क्रूर था वो उसने बिल्कुल मेरी जैसी एक मूर्ति बना कर रखी थी फिर उसने मेरे सामने ही उसका गला काट दिया तब तो बहुत डर लगा था मुझे लेकिन बाबा साहब के आने के बाद बिल्कुल डर नहीं लगा था और आई साहब बोलो ना दादा आई साहब ने क्या क्या आई साहब भी तो बहुत भाग रहे ना हाँ इतनी बहादुर है कि उन्हें पता चल गया था कि मुझे कहा बंदी बनाकर रखा गया है फिर भी दा, क्यों तंग कर रही हो तुम्हारे दादा को इस वक्त तुम्हारे दादा थके होंगे ऐसे वैसे दादा तो बहुत बहादुर है वो तो है हमारा मालेराव सचमुच बहुत बहादुर है है ना मालेराव मुक्ता मैं बाकी की बातें तुम्हें बाद में बताता हूँ मालेराव कहा जा रहे हो तुम तुम दोनों ने खाना खा लिया अच्छी बात है अब तुम्हारे दादा वापस आ गए हैं ना मुक्ता तो कल सुबह से तुम दोनों साथ मिलकर ज्ञान कक्ष जाना शुरू करो हम्म? और आज चलो आज मैं तुम दोनों को कहानी सुनाती हूँ हाँ चलो दादा ऐसे से कहानी सुनते हैं। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी वाले रहो देखो माले राव अगर उस समय मैं तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करती ना तो तुम्हारी और तुम्हारी बाबा साहेब की जान खतरे में पड़ जाती मैंने ये तुम्हें पहले भी बताया है तो फिर तुम मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो मैं तो वैसे ही व्यवहार कर रहा हूँ जैसे आपने मेरे साथ किया था मुझे गलत क्यों समझ रहे हो माले राव मैं आपको गलत समझ रहा हूँ नहीं मैं आपको सही समझ रहा हूँ और ना आप मुझसे प्यार करती है और ना आप मुझे अपना मानती है और इस बात का प्रमाण भी आपने दे दिया है आई साहब फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज